Hi, hi. Good morning. Good morning po mga kapatid. And uh, again, this is Dr. Edwin Bien para po dito sa ating programang Perfect Morning with Miss Cheryl Cosim. Uh, unfortunately, uh, hindi po available ngayon si Miss uh, Cheryl Cosim. Uh, yung napakagaling, napakaganda, natin napakabait, natin ka-partner. Dahil uh, recently po, uh, na-post naman niya sa kanyang uh, Facebook or sa YouTube, I believe, na nagkaroon siya ng kaunting reaction after her vaccination. Okay? Uh, she was thinking whether it is because of the medicine, uh, it's a form of pain medicine and antipyretic medicine that she took, o yung bakuna ang nag ng allergy sa kanya. Kung nakita niyo po yung kanyang post, na maga yung kanya pong labi, no? Uh, hindi naman pangit tingnan. <laughs> nag nagmukha lang black American. Uh, pero marami po siyang rashes in different parts of the body. Pinakita niya sa kanyang batok, sa kanyang paa. And uh, she was asking whether it is because of the medicine she took or the vaccination. So I texted her po, mga kapatid, and I asked, is it the first time that you took that uh, medicine na kontra lagnat at kontra kirot? And she said no. Then, ang allergy po kasi will happen if it's the first time that you are exposed to it. So sabi ko, kung hindi ito first time, more likely, hindi do galing. Eh. And uh, more likely, nang galing doon sa ininiksyon sa inyo. So if we can show this picture, Miss Nia, uh, we are wishing her well. At siya po ay uh, nadala sa isang facility. I think this is a hospital. And I think uh, dahil sa kanya naman po nang galing ang post na ito, sinasabi niya na ano nga ba ang dapat gawin sakaling magkaroon daw ng adverse effect o kon, ng komplikasyon ang isang taong nagpabakuna. Well, ang dapat gawin would be to seek the advice of your doctor. no? Uh, your doctor, uh, maaaring ipadala ka sa ospital, maaaring bigyan ka ng steroid or anti-allergy medication. But what is important here, sinasabi nga natin, is for us to wish her well and uh, hopefully she will be fine. Ngayon, uh, hindi natin alam if she would be eligible for a second dose dahil may nakita po tayong post naman ng isang tagapamahalaan natin na sinasabi that they should continue, pero I believe. I think it's up to your doctor. Okay? Uh, so, seek your doctor's advice. Huwag po natin kalilimutan na laging alagaan ang ating katawan. Okay. So, ngayon, uh, konektado po dyan, mayroon tayong pag-uusapan. Hindi nyo po ba napupuna kung gano'ng kainit ang panahon sa ngayon? Itong panahon ng Mayo na to, nakikita ko na ang daming tao na talagang tumataas ang kanilang presyon. Hindi lang presyon, kundi pati init ng kanilang ulo. Dahil halos wala po tayong masulingan, nagpapaypay na tayo, pero nakararamdam talaga tayo na parang uh, sasabog na tayo. Maaari bang magkaroon ng komplikasyon ang init na ito sa ating katawan? Ano nga ba ang mga dahilan ng pagtaas ng ating mga presyon na maaaring mauwi sa pagputok ng ugat? sa ating ulo or a stroke, pagbabara ng ating mga ugat, gaya ng ischemia, hindi lamang sa utak, kundi sa ating puso. At, may komplikasyon nga ba ang ating pagpapabakuna? Tingnan po natin itong slide na ito, Miss Nia, kung saan lumabas ito sa Digital News 5. Ayan, nakita po at ipinalabas sa ating programa na ilang kabataan daw sinasabi sa Amerika ang nakaranas ng pamamaga ng puso matapos na sila ay mabakunahan. Well, hindi po ito fake news dahil alam nyo naman po, ang ating uh, estasyon ay hindi maglalabas ng mga bagay na hindi naman po uh, na-verify. At ito ay isang balita na lumabas sa CDC. Okay? Ito pong CDC ay isang malaking organisasyon sa Amerika kung saan nagbibigay sila ng payo sa mga citizens nila. So, pwede nga ba, hindi lamang labi kamukha ng nangyari kay Michelle ang mamaga, kundi kasama na ang puso natin kung tayo ay mabakunahan? Paano nga ba natin ito maiiwasan? Yan ang napakalaga. Okay? Paano ito maiiwasan? Kung kayo po ay interesado sa ating talakayan at kayo ay nakikinig sa ating radyo, 90, ah, Radio 5, 92.3 News FM, 
napapanood din po tayo via live stream sa ating Facebook page, page, <laughs> na Perfect Morning with Cheryl Cosim ng Radio 5. <laughs> At pati na rin sa website ng News 5 na www.news5.com. Always on po yan. At syempre, pati na rin sa ating YouTube channel ng News 5 at ng Perfect Morning. Okay? Kaya wag na pong kalilimutan. Click yung like, click yung subscribe, at kung maaari, zoom, i-share po ninyo ang ating social media pages at YouTube channels. Okay? Ngayon po, kung kayo ay may mga katanungan tungkol sa ating episode today, isend nyo po sa ating FB page ng Perfect Morning. Para o kaya naman sa ating YouTube channel. Tapos, lima sa inyo ang makatatanggap ng MX3 gift pack. Alam ko, ang dami-dami na po sa inyo ang nagte-text sa personal number ko. Nagsasabing paano makakasali o kaya sa akin nagpapadala ng messages. Hindi po, wag po sa aking numero kundi sa uh, ating Perfect Morning FB page at saka sa ating YouTube channel. Kasi doon po mamimili ng lima, si Miss Nia at ang ating tech group, diyan po sa istasyon natin, para mabigyan kayo ng regalo. However, kung hindi naman po kayo papalarin, eh, regular naman po ang ating programa and you can keep on tuning in dahil malay nyo, isang araw, kayo rin po ang mapagbigyan. All you need to do is text us, call us, and send us your questions. Gets nyo? Okay, usapan na po tayo tungkol sa ating cholesterol. Let me rephrase that. As a medical doctor who have been practicing for more than 27 years na ng natural medicine, kasama ang aking mga inire-reseta na mga galing sa butika, ngunit kasama rin ang tungkol sa dieta, and of course, ang mga natural products, naniniwala po ako that there are approaches on how to lower down our cholesterol. Now, take note. Hindi pag sinabing cholesterol, ito'y masama kaagad. A lot of people are afraid na, Dok, ang taas ng cholesterol ko. Remember, hindi lang galing sa labas ang ating cholesterol. We are producing our own cholesterol. Kailangan ng cholesterol ng ating katawan. Not the bad cholesterol, but the good cholesterol. Kasi, Sa mga babae, kailangan yan to produce estrogen para manatili ang kanilang magandang hub, uh, hubog ng katawan. ba? Sa mga lalaki, kailangan yan to produce testosterone. Para rin naman, mm, mm, ah, malaki pa rin ang aming mga muscles. Ayan. So those are things that are important. But not only that, a lot of our other hormones para tumakbo ang ating metabolismo has to rely on cholesterol. So, a high cholesterol does not mean it is already bad for you. What is bad for us would be a high bad cholesterol at yon ay nakikita doon sa LDL, meaning low density lipoprotein. Yan yung mga nagdadala ng mga masasamang mantika sa ating sirkulasyon. VLDL, the word V means very low density lipoprotein. Ibig sabihin, mas masama pa siya sa LDL, including na rin yung triglyceride. Okay? So itong tatlong ito, LDL, VLDL, and triglycerides are the things that we do not want. Now, what is a good cholesterol? Ito ang ating HDL, or high-density lipoprotein. Mamaya ipapakita ko sa inyo, meron tayong one-week diet plan para maitaas ang inyong HDL at maibaba naman ang inyong LDL, VLDL, and triglyceride. Gets nyo? Hindi puro tabletas, gamot ang ating aasahan. Hindi uubra na tayo ay forever dependent sa statin drugs. Take note of this. Well, for how many years na naireseta ng mga doktor ang statin drugs? I agree, it can lower down cholesterol. Yes. Pero, alam nyo po ba during the 1930s, 1940s, or even 1950s, Wala pa namang statin drugs. And how do they lower down their cholesterol? And why are those people who are living during the 1930s, 40s, or even 50s are living up to 95 years old? Sumatalang tayo ngayon that we have so much of this medication, some are hospitalized for a heart attack or a stroke at the age of 65. 
12 years old. Ano ang nagkukulang? Masyado ba tayong naging depende sa gamot na lamang? Huwag po kayo nga alis dyan dahil napakaganda ng ating magiging talakayan. Magpo-post lang po tayo for a few reminders. And we're back at uh, welcome po muli dito sa ating talakayan tungkol sa how to lower down your cholesterol and lower down your blood pressure as well. At sinabi ko kanina that you can call us and you can text us your questions and apparently ang dami na kagad na nagte-text po sa atin. So sagutin na natin ang iba, hindi ko nababanggitin ang kanilang mga phone numbers at ang kanilang mga pangalan para maubos po at mabilis ka agad ang ating talakayan. Alright. Doc, sino-sino daw ang madalas na may mataas na kolesterol? Ito po ay feel forward sa atin ni Miss Mary. Okay. Ang mga tao na dati na pong may alta presyon, dati na pong may diabetes, dati na pong may mga matataas na timbang ng kanilang katawan, lalong-lalo na dahil dito sa lockdown ay eh, hindi na tayo nakakalabas para mag ehersisyo at nasa bahay na lamang. So, apparently, our life becomes sedentary. Hindi na tayo nakakahinga ng uh, malinis na hangin. Hindi tayo nakakapunta sa dalampasigan to breathe in fresh air. So, what happens there is, isa tayo sa mga pwedeng kandidato na unti-unting tumaas ang bad cholesterol. Bakit? Eh, sa kaka-online natin eh. <laughs> ang ino-online pa naman natin, hindi healthy foods. Ayan. So, kailangan i-qualify nyo lagi ah. Hindi lang mataas na kolesterol, kundi mataas na bad kolesterol. Kasi kung mataas ang yung good kolesterol, so why not? ba? Diba? Okay. Kung iba daw, may medical condition, pwede rin ba na tumaas daw ang kanilang uh, kolesterol? Well, there are some, no? Yung may problema sa thyroid. Yan. Yung pong may problema sa kidneys. Yung pong may tinatawag na syndrome X. That means... Mayroon silang paglaki ng katawan, paglapad ng baywang, okay, pagtaas ng blood pressure. Those are candidates para po sa bad cholesterol which may lead to a heart attack or a stroke. Ayan. Lagi daw bang may sintomas ang mataas na cholesterol? Unfortunately, hindi po. Yung pagtaas ng cholesterol na bad cholesterol, maaaring mag-cause yan ng pagkipot ng ating mga ugat So yung mga kumipot na ugat, well, hindi po makadaloy ng mabuti ang dugo. Yung hindi pagdaloy ng mabuti ng dugo ang may sintomas. Pwede kung dito sa ulo, mahihiluhin kayo, mahihimatayin kayo, nanghihina kayo, uh, maaaring uh, apektado ang inyong balanse, anything that pertains to a poor circulation to the brain. Kung ang pagkipot ay konektado sa ating extremities, maaaring makaramdam kayo ng pamamanhid, pangihina ng mga muscles ninyo. Kung ito ay sa dibdib, dahil kumipot, maaaring madali kayong mahapo. Hindi kayo makalakad kagad ng mas malayo at maaaring naninikip ang dibdib nyo. So, the symptoms are connected po kung saan mahina ang daloy ng dugo. Okay? But the high or elevated levels of cholesterol itself, yung iba, wala talagang nararamdaman eh. Hanggang one day na lang, plok! Inatake na pala sila. And somewhere, may nagduruguna. na. Kuha po nyo? So, wag nating hayaan ha. Huwag nating babaliwalain. Ano daw ba ang normal level ng cholesterol? At yung delikado na. Okay, sige. Uh, sinasabi na ang levels po na dapat babantayan ay 200. Do you remember yung exams ninyo when you were a child? Dapat 100%. Wow, perfect! Doblihin nyo yan, 200. Anything above that 200, medyo delikado na po tayo. So, alimbawa, from 200 up to 239, mabuti pa yan, eh, magpakita na po tayo sa doktor natin for proper dietary advice. Mamaya, may babanggi din ako. Dietary advice? There is such a thing as a dash. DSSH advice. Pero babaguhin ko yan. Luma na yung dash advice nila. Papalitan ko na yan. <laughs> Take note. Darth Vader advice. Ah, naitriga kayo ha. So huwag kayong mawawala. If I mention dash advice ng mga doktor noong araw, pinalitan ni Dr. Bien ng Darth Vader 
advice. Okay. Ngayon, kapag lumabas tayo ng 240 milligrams per cent, medyo delikado na po yan. That means, makipot na ang ating daanan. Ano daw? Sabi rito sa isang text pa rin, ha? forwarded by Miss Michelle, ang sanhi ng high cholesterol, I would say high blood, bad cholesterol, marami. Can you imagine smoking increases bad cholesterol? Posible, no? Kasi ang pagsisigarilyo ay nagpapakibot ng ating daluyan ng dugo. Nagiging magaspang ang loob o endothelium ng mga ugat natin. And ultimately, doon po magkakapitan ang mga mantika na kinakain natin. So, if you are thinking sigarilyo sa baga, ang layo naman para tumas ang kolesterol. No! Huwag niyo pong isipin yan. Dahil a lot of people who smoke ultimately suffer from cardiovascular diseases. Gets nyo, ha? Okay, number two. Pwede rin daw yung ating pagkain kasi ng mga saturated fat. Alam nyo na yan. Yung pong mga inihaw ninyong ano, pork chop dyan. Gustong-gusto nyo pa naman yung parting taba. Yung pong... Uh, Pumupunta kayo sa eat all you can ng mga bacon. <laughs> Alam nyo naman na ito ay masama. I'm not saying bacon is bad itself. Ha? What I'm saying is a lot of it na eat all you can. Hindi po yan maganda. Uh, yung mga kumakain dyan ng mga sinigang na baboy na paborito-paborito nila. Yung mga one inch kakapal na taba tapos may balat sa ibabaw. Kukunin nila yung tabang yun talaga, dudurugi nila at lalagyan po nila ng patis. Tapos iahalo nila sa kanin nila no? at ang kakainin yung kanin na pinaligiran ng taba. Tasty kasi ang taba, eh. malinamnam eh. Pero ang hindi natin alam, whatever we eat ultimately gets deposited in our body. May kasabihan nga ako eh, and I hope you memorize this. A moment on your lips, a lifetime on your hips, and in your arteries. Okay. Kung hindi tayo nag-eehersisyo, maaari din na maging dahilan ng pagtaas ng bad cholesterol natin. Because, surprise, surprise, HDL or good cholesterol is increased by a regular three times a week, 30 minutes exercises. Nag-gets niya? Ang pagtaas ng HDL is improved kapag tayo ay nag-eehersisyo ng tatlong beses sa isang linggo, MWF or TTHS. Nang tatlongpong minuto, lalong-lalo na kung tayo ay nabibilad sa init ng haring araw. Gets nyo? Galing, ano? Okay, syempre kailangan iwasan din natin ang ating paglampas ng body mass index or ideal body weight. Kasi yung ideal body weight natin, depende yan so kung ano ang inyong height. So kung mababa lang naman ang, ang mga Pilipino at the average is 5'7", 5'6", 5'5", yung iba nga 5 lang, hindi po tayo dapat lumalampas sa timbang na 1.50 or 150 pounds or 75 kilograms. Kahit sabihin nyo pang malaki ang mga buto ko doke, eh, iwasan natin because very few Filipinos are 6-footers. Most of us are on the average of 5'7", 5'6", or 5'5", both lalaki at babae yan. So ang ideal natin sana tumatakbo sa 130, 140, and 150 pounds. Gets nyo? In kilograms, 72, 73, 74, or 75 kilograms. Okay. Ngayon, another texter. Ah, ano daw ang mga pagkain na may saturated fat or trans fat? Mamaya ipapakita ko po sa inyo. Mas maganda na yung meron tayong mga pictures. Pero isipin nyo lang to. Lagi kong madaling ipaliwanag ito sa aking mga pasyente who have been seeing me for more than 25 years dahil gusto nga nila natural and wellness ang approach ng kanilang gamutan. Hindi yung puro synthetic medicines na lamang. Ito sinasabi ko, kapag ito'y tumatakbo, hayaan nyo. <laughs> Di follow? Related ito sa pagkain, ha? Pag ito'y tumatakbo, hayaan nyo. That means wag tayong masyadong magkakakain ng hayop. Kasama na dyan ang baboy, ang baka, ang manok. O, di ba tumatakbo yan? Eh, yung alimango. O, hindi ba tumatakbo rin ang alimango? So, iwasan natin ang masyadong marami nito. Occasionally, yes. Gets nyo, ha? Alright. Ngayon, may mga tinatawag din na trans fat. Ito yung mga nakatago sa pagkain na hindi ninyo nalalaman andon pala. 
Alam niyo kung ano? Yung paborito niyo, baked goodies. Okay. Yung mga baked goodie, goodies na ino-order po ninyo, they are used using trans fat in baking dough. So, kaunti lang, tikim-tikim lamang, at wag lagi nating pagkakakainin. And that way, maiwasan natin ang pagtaas ng ating bad cholesterol. Yung susunod po nating uh, segment, ipapakita ko na ang magagandang picture sa inyo tungkol sa anong dietary advice ang may papayo ko. Kaya, wag kayong aalis dyan. Do stay. Magpo-post lang kami for a few reminders. Hi, at nagbabalik po tayo dito sa ating programa, uh, Perfect Morning with Cheryl Cousin. This is Dr. Edwin Bien at nagiging talakayan po natin is how to reduce our cholesterol. Take note, the bad cholesterol. Hindi lang po lahat ng cholesterol ay dapat ibaba dahil yung magagandang cholesterol, the good cholesterol, we need it for our metabolism. Ipopost ko lang muna ang inyong maraming mga katanungan dahil gusto kong italakayan sa inyo ang relasyon ng ating mga kinakain in helping reduce this bad fat. May tinatawag po ang ating mga doktor, and I think it was quite a few years ago, na DASH diet. D-A-S-H diet to reduce cholesterol and hypertension. Ang ibig sabihin ng D-A-S-H, dietary advice to stop hypertension. May mali sa tingin ko eh. First, hindi mo naman may stop ang hypertension because there are some people na hindi konektado ang kanilang alta presyon sa kanilang kinakain. Ang kaunti na nga lang kinakain nila, ang payat-payat na nga nila, and yet mataas ang blood pressure nila. So gusto kong palitan yung dash. I would rather say Darth Vader. Okay. Pwede ba natin ipakita ang ating picture number two? Ano nga ba itong dash diet na ito? Ayan, ang sinasabi nila, isang diet daw ito to prevent and control hypertension. So bakit ko sinabing Darth Vader? D-A-R-T-H. Oh, mas gusto ko yun. D-A, dietary advice. R-T-H, to reduce hypertension. Kaya nga Darth. E ano yung v Vader? Uh, wala lang, <laughs> hindi ko alam. V <laughs> because, <laughs> ayan ang V, as in Vader. Because these are the good foods that we should be taking. Ayan. Okay. Can we go to our picture number three? Ayan, ang picture number three, ipapakita na po ang mga choices ninyo. Alright? Ito ang magaganda. I-click nyo na. Picturean nyo na para hindi ko na iisa-isahin pa. As you can see, there is a little meat sa pinakailalim. Inilagay yan sa ilalim dahil, ibig sabihin, kaunti lang. Alam nyo kung gano'ng kalaki yan? Sinlaki lang ng kahon ng posporo. You heard it. Right. Hindi po sinlaki ng steak na plato. Okay? Sinlaki lang ng posporo. And that is our dash diet. Or I would rather say, Darth diet. And our picture number four will show us na pwede naman pala tayong kumain ng kanin. Pero para sa akin, brown rice. Kita nyo naman ang kulay ng kanin yan, no? Brown rice. Pwede rin ng bread. Para sa akin, brown bread. At hindi mayat maya, hindi napakarami. Paunti-unti lamang. For example, in the morning, you want rice? Okay. But that is for the morning. Huwag na na tayo magkain niya sa tanghali at saka sa hapunan. Or sa tanghali tayo magkanin and then wag sa umaga at wag din sa hapunan. Sa umaga, we can eat bread. A little bit of the brown bread. Ayan. At iwasan natin ang mga matataas na taba ng mga palaman. Okay? And our picture number five will show us na pwede naman tayong kumain ng kaunting mga karne. Pero mas maganda kung ang kakainin natin yung karne na walang mantika o taba. Mas marami rin ang isda. Alam nyo, baliktad eh. Ang isda, habang mas mataba, dahil ito ay unsaturated fatty acid, mas maganda sa ating katawan. Ayan no? Salmon, herring, tuna, those are very healthy type of fish. Pwede rin po tayong kumain ng manok or other poultry products. Tanggalin nyo yung balat, huwag nyo ipiprito, at kung maaari, huwag na sana yung legs o pakpak. Doon muna tayo sa puro dibdib lamang. Ayan ang ating picture number five. And our picture number six will show us kung ano ang dapat nating damihan. Sa mga bata dyan na hindi marunong kumain ng gulay, yan ay kasalanan ng mga magulang. 
try to make it palatable. Hanap kayo ng paraan na masasarapan sila and attractive so that they will like it. And if they see you eating it, gagayahin nila kayo. Pero kung kayo mismo ang hindi nagpapakita na kumakain ng gulay, eh di syempre, yun ang susundan ng inyong mga anak. Ang picture number seven natin will show us to eat a lot of fruits. Ayan. Ang prutas ay hindi ginagawang dessert. Ang prutas ay kinakain bilang merienda o bago ang main meal natin. So imagine, if you're going to have lunch at uh, 12 noon, at around 11, magprutas kayo. Yan ang gawin yung merienda. If you're going to have breakfast at around 8, at 6.30 or 7, magprutas kayo. At kung maaari, wag po yung mga nasa lata, mga fresh fruits lamang. Now, if your child does not like eating fruits, pwede nyo po itong gawing smoothie or i-blender ninyo at sanayin nyo silang mag-iinom ng drinks gaya po ng fruit juices. Meron nga akong tinatawag na M&M formula. Malunggay at mangga. Ibi-blender nyo yan at ibibigay sa inyong mga bata. Gets nyo? Ang dali, di ba? M&M, malunggay at mangga. And you can try different kinds of mixing up green leaves with your fruits to make it uh, nice and palatable. Lagyan nyo ng konting honey kung medyo hindi matamis ang prutas and then try to make your youngsters drink it. Pag ito ay nakalakihan nila, mas magiging maganda ang kanilang pangangatawan. Now, mayroon po akong ipinangako sa inyo na Dash Diet or Darth Vader Diet for one week. At nakita ko, if a person who has high cholesterol Oh, nice. Thank you for the slides. Can you flash that again? The seven-day meals for your low cholesterol diet, ganito ang aking plano. Supposing mataas ang iyong cholesterol. For the first seven days of the month, you do this for a week. One week lang for the first seven days of the month. Next month, do it again. And you keep on doing it on the first seven days of the month. You will see that in three months' time, your bad cholesterol starts going down. Mas madali po ito kasi eh, kaysa doon sa i-deprive ninyo ang inyong sarili. So what happens is, hindi kayo kakain pansamandali, pero mag-binge eating naman kayo after a few days. And that is not good. All I'm asking is, seven days of the first week of the month, every month, for three months, and watch your bad cholesterol go down. So anong kakainin ninyo? For these first seven days, hindi ito tiis-tiis lang, masarap ito. Let us show picture number or day one. Ah, kita nyo naman ha. You have salmon there. You have a little bit of brown rice there. My lemon. Okay. Of course, meron din tayong konting gulay. And when do you eat this? Umaga, tanghali, gabi. Day one, umaga, tanghali, gabi. Hindi ka magugutom yan. Okay? Now, what do you do on day two? Alimbawa, Martes ang iyong day two. Can we show day two? O, oh, ayan. Ang dami sa atin, hindi ko makain ng, ng uh, ganitong cauliflower. Maaari pala natin gawing masarap ang cauliflower by adding a little bit of, nakikita nyo ba yung kulay puti na yon? Cottage cheese. Ayan, cottage cheese mixed with your cauliflower. Or tapos with your red rice and brown rice, kainin ninyo po yan, umaga, tanghali, gabi. Tsaga lang, umaga, tanghali, gabi. When is day, what do we eat? On day three, can we show day three natin? Ay, ang sarap nito. Now you have chicken. Gets nyo? Nakita nyo yung chicken, tinanggal ang balat niyan, dibdib yan, and mayroon din pong konting ah. Uh, What do you call that? Pasta dyan. Pero hanapin nyo yung high fiber pasta. Ayan. Pero syempre dapat mayroong mga iba't ibang kulay ng tinadtad na gulay. Gets nyo ha? Kulay ng tinadtad na gulay. Mix it with your dibdib ng chicken. Ang luto ng chicken ay hindi po pinirito, kundi ito ay steamed. Okay? Or boiled. Alright? And then, kainin nyo yan. Umaga, tanghali, at gabi. What happens on day 4, and that is on Thursday, ay ang sarap na ng ating day 4. Wow! You have shrimps! Ah, kita nyo, nagutom ba kayo sa aking hinihanda? Hindi po. You have shrimps. At ang shrimps na ito, muli, may kahalong konting carbs. Itong carbs natin, brown rice, 
Pero mapuna ninyo, aba, naghalo na po tayo ng konting uh, prutas dyan. Uh, a little bit of the avocado and then may mga kamatis po tayo. Whatever gulay also you can add there. Isama po ninyo. Kainin ninyo to. Umaga, tanghali, and gabi. And day five, matatapos ang ating isang linggo. Day five, ito ay biyernes. Wow! As you can see, you have some corn na tinanggal po ninyo sa cob. Nilagyan nyo to ng avocado. Nilagyan nyo po to ng gulay. Maaaring ito ay uh, whatever green leafy vegetable you have. And then yung natira doon sa chicken kahapon, igawin yung cubes-cubes. Ilagay po ninyo in one bowl. And you eat it. Umaga, tanghali, at gabi. What happens on day 6? Sabado na. Ito na po ang ating day 6 na diet. Yung natitira pa rin hipon. Ayan, pero damihan ninyo ngayon ang gulay. As you can see, meron na po ditong cucumber. Meron pong mga dahon-dahon. Lagyan po ninyo ng lemon. At muli, umaga, tanghali, at gabi. And on Sunday, your last day of dieting. Not really dieting dahil ang sasarap naman ng inyong kinakain. We have day 7. Panoorin nyo to. Kita nyo na? Ni-reward ko na po kayo ng pasta. Pero ano ang sahog ng inyong pasta? Tuna. Okay. Lagyan nyo ng mga in-slice na isda. Lagyan nyo ng tuna. Lagyan nyo ng gulay at kainin. Umaga, tanghali, at gabi. You do this every week for one week of the month. And in three months time, watch your LDL, your VLDL, and triglycerides go down. Okay. Should you be taking the medicines that your doctor is taking? Well, of course, you should follow your doctor. But without, you tell your doctor kung ang inyong SGOT or SGPT, those are liver enzymes, are slowly going up dahil maaari po kasing makasira ng ating atay ang matagal na pag -inom ng mga synthetic medications. I hope you got that very good Darth Vader diet. Pag kayo nga alis dyan, we will be right back immediately. Okay, mabilisan po ang ating pagsagot sa inyong mga katanungan dahil nagbabaha na, hindi na baha, deluge of questions. At sinabi ko po kanina, ang lima na mapipili na unahan lamang sa pagtawag sa atin with your questions about health ay maaaring manalo po ng ating MX3 products. At speaking of MX3 products, before we end, ay babanggitin ko sa inyo itong bagong nilaunch po natin na MX3 Choco, yan po ay para naman sa mga bata. Dahil ang mga nanay is asking, gusto ko rin bigyan ng kalusugan ng aking anak. So we have MX3 Choco. Get it, ha? Ayan po. Alright, so mula kay Frederick Bularon. Good morning, Doc. Ano po ang masustansya pagkain ng pwede ko kainin pang bawas ng timbang or to lose weight para healthy? Talbos. The answer is purely Frederick Talbos. And of course, you can try our MX3 Plus. May kapsul tayo niyan. Once or twice per day will help your timbang. Alright, si Geraldine Besire Amantilio. Good morning po, Doc. Ang tita ko po, mataba. Itong isang linggo, masakit daw po ang ulo. Para din daw po siyang sinasakal, pati dibdib niya sumasakit. At pag nagkapi po siya, Doc, hinihingal siya. Ano po kaya, Doc, ang meron sa kanya? Salamat po. Geraldine, this could be angina pectoris. Nagsasarado ang ugat sa puso ng tita mo at kung dati na siyang may alta presyon at nabanggit mo nga na medyo obese siya, malaki siya, baka mamaya atakihin siya sa puso. And you added, sabi mo, umiinom siya ng kape. Huwag na sanang ordinaryong kape. Try our MX3 Coffee Mix. Hindi nagpapataas ng blood pressure, hindi nagpapataas ng ating blood sugar, and at the same time, merong alpha, beta, at gamma. Nutrients na nakikita sa all MX3 products that will help any inflammation or karamdaman kasama ng reseta ng kanyang doktor. So Geraldine, mamaya alamin mo ang numero natin and you text our company, ang DMI, para mabigyan kayo ng payo. Velvet once young. Really? Pangalan mo yan? Velvet once young? Kung once young, di not anymore. <laughs> Good morning po, umiino po ako ng MXC Capsule. 16 days na. Oh, congratulations. Thank you very much. Ang naramdaman ko po ay hindi po ako nagugutom. 
Wonderful. Pero kumakain naman po ako three times a day. Wonderful. At lagi po akong dumudumi. Normal lang po ba ito? Aba, napakaganda. Ang pagdumi ay paraan ng ating katawan to extrude para mailabas ang anumang toxins inside. Di mas mabuti, di ba? Tingnan mo nga mga bata. Mayat maya, dumudumi. Lipi red. <laughs> yung kapatid ko nga po, pag nakakainom ng gamot na may paracetamol at ibuprofen, nagkaka-allergy rin ito. Well, dapat iwasan ito, lipi red. Since your name is lipi red, tingnan mo rin ang lipi stick mo. Baka mamaya, ma-allergy ka dyan, ha? Shame aledasor. <laughs> I'm just making it light and happy for you, ha? Shame aledasor. Ano po ang gagawin para mabawasan po ang aking kolesterol? You follow my 7 days Darth Vader diet. Mataas po ang aking kolesterol kapag nakahiga po ako, nahihirapan akong huminga. Kapag po naglalakad, ako, hirap na hirap din akong huminga. Shame, you may need ECG. Go to your doctor and you follow my advice. Together with the prescription ng doktor, samahan mo ng MX3 capsule. We have MX3 500 mg plain. Take it ng dalawang beses maghapon, isa sa umaga, isa sa gabi. Or if you choose ang ating MX3 Plus, inumin mo ito ng once per day. Press Cosa Chiamno. Hello po. When taking meds to lower cholesterol level, is it really not good to eat pomelo? Meron daw kasi bad reaction. Thanks sa sagot po. Between your medicine and pomelo, I would go with eating pomelo. But, syempre, check with your doctor. Huwag tayong makinig lamang sa kung sino-sino. Boboy Maria, para sa matabalong po ba ang mataas ang kolesterol? No, ang daming payat ha, Boboy. Mataas ang kolesterol. Augusto Cesar, for Milyesa Montojo. Dok, ang sobrang taba po ba ng isang tao ay nakaka-apekto? Na sa, bak sa bakuna at tutubo ba na mas madaling mahawa ng virus ang matataba? Paano po ang epekto ng bakuna sa puso ng taong mataba? There had been reports na kamukha yung pinakita ko kanina na namamaga daw ang puso ng ibang mga kabataan sa Amerika matapos silang bakunahan. So, be guided by your doctor. Ha? Always be guided by a professional. Huwag yung makikinig-kinig lamang sa kung sino-sino. Importante, mayroon ka monitoring of your heart. Kung medyo malaki ka, magpaliit tayo. Si Jun Valaurio, magandang umaga po and perfect morning sa lahat. Dok, kahit po ba hindi mataba at hindi duminom ng alak, eh maaari din po ba tumaas ang kolesterol? Di po kasi may iwasan ng pagkain, lalo na po pag sa fast food bumibili. Ano po ang benefits ng pag-inom ng MX3 sa tulad kong 31 years old? The answer is all yes. Kahit hindi ka mataba, pwede tumaas ang kolesterol. Kahit hindi ka uminom ng alak, pwede tumaas ang kolesterol. Kung halimbawa gusto mong uminom ng MX3, Piliin mo yung ating MX3 Plain, 500 mg, take it two times per day, or ang ating MX3 Plus, take it once per day. Ngayon, dahil nagkakakain ka sa fast food, alam mo nung araw, kala ko sosyal ang kumakain sa fast food, ngayon hindi na. Ang tingin ko yung taong nagbabaon ng pagkain, lutong bahay, mas sosyal yun. Jeneline Laurio, ang papa ko po, payat po siya, pero sabi ng doktor, mataas pa rin po ang kolesterol niya. Dahil po sa pag-inom ng alak at mahilig sa matataba na pagkain, kaya binago po namin ang lifestyle niya. Sa morning po, nag-oatmeal na lang siya at MXC coffee at samahan pa ng MXC capsule. Bumaba naman po ang kanyang kolesterol. Thank you sa MX3. Wow, Janeline Lario, you're a very good child. Binantayan mo ang tatay mo, itago mo na yung mga alak na yan. Ilnoj o Walinak. Bahala ka sa pangalan mo, Ilnoj o Walinak. Good day po, Dr. Bien. <laughs> Ask ko lang po kasi lagi po mataas ang LDL ko kahit po anong control ko sa diet. Wala na po ako updo, isa po sa dahilan, kaya lagi nataas ang LDL ko. Sana mo, mapayuhan mo ako, dapat gawin para sa aking sarili. Gawin mo to ilnoj. Yung sinabi ko, 7 days diet every month for the first week of the month. You take MX3 Plus or MX3 Plain two times per day. And follow your doctor's advice. Jen Navarro, hello Doc Bien, investment nga pala ang mabuting pangangatawan. Hmm, kaya eat and stay healthy upang okay ang vaccination versus COVID-19. Your choice yan, ha? hindi ko sinabi yan. It's up to you. Salamat pala sa MXC Gift Packs at bumuti ang pakiramdam ko. Thank you, Lord. Si Lord nagpapagaling sa atin, hindi kung sino-sino. Carmen Santos, lagi po kasi sumasakit ang aking tiyan. Pero pag nakainom naman ako ng omeprasol, ay nawawala naman. Pero bumabalik uli. Ano po ang mas magandang gawin? That means you have hyperacidity, Carmen. It is called possibly GERD. So tanggalin mo yung nagkakos ng GERD and hyperacidity sa'yo. Okay, you shift your coffee to MX3 Coffee Mix dahil alkaline ito. You follow your doctor's advice and you take our MX3 capsule as well. Jason, J. Ron, kontapay. Kapatid ko po, Dr. Bian, na mild stroke po siya. Maari din po ba itong makuha sa pag pagod buong araw sa initahan kasi naglalako siya ng saging tapos po sa gabi pagkatapos maglako, naliligo po siya agad. Yes, Jason, there is such a thing as heat stroke. Delikado yun, ha? 
Glenn's kunya, morning doc bien, pwede ba sa tatay ko yung MXC capsule? Kasi mataas ang gout niya. Glenn's yes. The answer is yes. Idagdag mo ang ating MX3 na siya. Ah, para ma-ilabas ang uric acid niya. Abisha asa Fedeliza. Morning po, perfect morning. Pagaling po kayo, Ma'am Cheryl. Yes. Dok, ako po natatakot magpabakuna kasi may asma ako at nagkanyumonya ako na maga ang kaliwang baga ako. Kaya natatakot ako magpabakuna. Ano po ang mangyayari sa akin? Well, I hope you are guided by your personal doctor. Lagi, go to your doctor. If, you're not, if not, get a second opinion from another doctor. Ferdinand S. Go. Oko, I'm 54 na po, used to suffer from hyperthyroidism pa more than 10 years ago. Safe po ba, Dok, magpabaksin ang anong brand po kaya dapat ang pinaka-safe for me? I would not want to answer that. I would like your doctor to answer that for you. Kasi baka mamaya magka-problema at sabihin mo, napanood ko kasi <laughs> sa TV5. Jesse Adante, Dok, bakit po biglang sumasakit ang dibdib ko? Tapos di po makahinga. Nung chinek ko po na magapo ang tubo ng puso pero wala pong bara. Ano po bang sakit yun? Well, it's called angina pectoris at maaaring nagkaroon ka ng endocarditis. Malaking tulong ba sa iyo ang MX3? Definitely yes, Jesse. You try it. Felina Lagundimao, Dok, tanong ko po, hindi po ba masama ang mga gamot? Take ko araw-araw sa thyroid ko, sa gallstone, sa liver at may MX3 pa ako iniinom. Pag sakit ng pa ako, inom po ako ng pain deliver, Dok. Ay, naku, huwag masyadong inom ng inom ng gamot unless it is prescribed by your doctor. At kung ang tagal-tagal na ng reseta niya, balikan mo siya, kailangan buwan-buwan, nagkikita kayo. Si Felina Lagundimao, Dok, tanong ko po, hindi po ba masama ang mga gamot? Ay, teka, tapos na siya. Si Mary Rose De Asis. Paano, Dok, kung mataas uric acid sa dugo? I would suggest, with your medication, MX3 tea. Nakakatunaw yun. Laina Telentino, Dok, pag may allergies sa shrimps, ano, replace ko? <laughs> Oo nga, no? Isda. Alright, I hope, mga kaibigan, you have learned something na ang ating MX3 ay hindi gamot. Ito ay natural supplements. Available po yan sa mga malalaking drugstores nationwide. If you want to ask us and text nyo kami, 0918-8888-693. If you want to read about it, punta po kayo sa aming website, www.mx3.ph at may bago kami, www.mx3ph.com and you will learn about our new product, na MX3 Choco. Nilabas po namin ito dahil naniniwala kami na hindi lamang dapat adults ang mayroong pag-aalaga sa kalusugan, pati na rin ang inyong mga anak. Masarap na walang halong mga chemical pa. Can you imagine you're giving your child ng uh, chocolate drink pero alam niyo lasa lang o flavoring lang ang andon tapos napakaraming patamis? Ito po, bukod doon sa pure cocoa, nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma Mangustin mula sa prutas o balat ng prutas na mangustin. And nakita naman natin, it helps yung alpha, beta, and gamma nutrients in taking care of our body. Wow! Basahin na natin ang mga nanalo sa May 27 MXC winners. Number one, Frederic Bularon. Number two, Velvet Once Young. Number three, Leafy Red. Number four, Sha May Aledasor. And number five, Press, is it President? Cosa, is it Cora? Kiamno? Magdalang po, magpadala lang po ng private message sa FB page ng Perfect Morning, kasama ng date, ng inyong pagkapanalo, full name, complete address, at contact number. Doon po sa private message sa FB page ng Perfect Morning para makasiguro kayo na makakarating sa inyo. You don't have to go out of your house. Door to door, matatanggap nyo ang regalo sa limang nanalo ng MX3 gift pack. Whew, dami no? Hindi ko pa naubos yan. <laughs> I hope mga kaibigan, mga kapatid, you learned something na ang ating kolesterol can be managed and we do not have to fear kapag sinabing mataas ang ating kolesterol because there are two kinds. There is the good and there is the bad. What we need to lower down is the bad cholesterol and diet plays a very big role. Yung nabanggit ko kanina dash, na DASH diet is now, I hope you remember this, the Darth Vader diet. This is Dr. Edwin Bien. Nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. God bless everyone. Be inspired and learn about the Word of God. 24 hours a day, 7 days a week. Watch the Word of God Network at Signal TV 153.